வரலாற்றின் காலம் வரலாற்றின் காலம் ஆண்டுகளில் கணக்கிடப்படுகிறது போ ஆ மு என்பது பொது ஆண்டுக்கு முன் எனவும் போ ஆ என்பது பொது ஆண்டு எனவும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் கால வரிசை பதிவு ஆகும் வரலாறு என்ற சொல் கிரேக்க சொல்லான இஸ்டோரியா என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டது இதன் பொருள் விசாரிப்பதன் மூலம் கற்றல் என்பதாகும் நாணயவியல் அதாவது நியூமிஸ்மேட்டிக்ஸ் என்பது நாணயம் அதன் வரலாறு தொடர்பான அறிவியல் சார்ந்த துறையாகும் வரலாற்று ஆதாரங்களாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது தொல்பொருள் ஆதாரங்கள் இலக்கிய ஆதாரங்கள் என்று இரு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது தொல்பொருள் ஆதாரங்களாக மேலும் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாணயங்கள் இரண்டாவது கல்வெட்டுகள் மூன்றாவது நினைவு சின்னங்கள் நான்காவது தொல் கைத்திறன் பொருட்கள் தொல் கைத்திறன் பொருட்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பானைகள் வரும் பொம்மைகள் கருவிகள் அணிகலன்கள்லாம் வருது அதே போல் நினைவு சின்னங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரண்மனைகள் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருமலை நாயக்கர் மகால்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது கோட்டைகள் சொல்கிறது கோட்டைகளில் வேலூர் கோட்டை அதுக்கடுத்தது கோயில்கள் எடுத்தோம்னா தஞ்சாவூர் ஸ்தூபி எடுக்கும்போது சாஞ்சி ஸ்தூபி மடங்கள் எடுத்தோம்னா டபாங் அப்படின்ற மடம் வந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கல்வெட்டுகளாக எடுக்கிறோம் கல்வெட்டுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பாறை கல்வெட்டுகள் கோயில் சுவர்களில் உள்ள கல்வெட்டுகள் உலோக தூண்களில் உள்ள கல்வெட்டுகள் எல்லாம் வந்து கல்வெட்டுகளுடைய ஆதாரமாக வந்து எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது இரண்டாவது வகையான இலக்கிய ஆதாரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தனா இது வந்து மத சார்பற்ற இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா மத சார்புள்ள இலக்கியங்கள் அப்படின்றது இன்னொரு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அப்போது மத சார்பற்ற இலக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இதிகாசங்கள் மற்றும் பாடல்கள் வெளிநாட்டு பயண குறிப்புகள் இந்திய ஆசிரியர்களின் நூல்கள் நாட்டுப்புற கதைப்பாடல்கள் இது அனைத்துமே வந்து மத சார்பற்ற இலக்கியத்தில் வரக்கூடியது அதுக்கடுத்தது மத சார்புள்ள இலக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதிகாசங்கள் பக்தி இலக்கியங்கள் சொல்லுவோம் இதிகாசங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமாயணம் மகாபாரதம் மணிமேகலை எல்லாம் வருது அதே போல் பக்தி இலக்கியங்களில் வந்து தேவாரம் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் திருவாசகம் இதெல்லாம் வந்து மத சார்புள்ள இலக்கியத்தில் வரக்கூடியது அடுத்தது பண்டைய மனிதர்கள் குகைகளில் வாழ்ந்தபோது பாறைகளில் ஓவியங்கள் வரைந்தனர் இவை பாறை ஓவியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன தமது வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை பதிவு செய்வதற்காக இவ்வாறு செய்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது கல்வெட்டியல் சொல்கிறாங்க அதாவது எபிகிராப்னு சொல்லக்கூடியது கல்வெட்டுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட செய்திகளை ஆராய்வதற்கான துறை தான் வந்து கல்வெட்டியல் சொல்லக்கூடியது அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க தம்மா என்பது பிராகிருத சொல் இது சமஸ்கிருதத்தில் தர்மா எனப்படுகிறது இதன் பொருள் வந்து அறநெறி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க வலிமைமிக்க பேரரசர் அசோகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து பார்க்கலாம் பண்டைய இந்திய அரசர்களிலிருந்து பெயரும் புகழும் பெற்ற அரசர் வந்து அசோகர் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இவரது ஆட்சியில் தான் புத்த மதம் ஆசியாவின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பரவியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கலிங்க போருக்கு பின் பல உயிர்கள் மடிவதை கண்டு வருந்தி போர் தொடுப்பதை கைவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு பிறகு புத்த சமயத்தை தழுவி அமைதியையும் அறத்தையும் பரப்புவதற்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார் பொதுமக்களுக்கு அவர் ஆற்றிய சேவை முன்மாதிரியாக விளங்கியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வெற்றிக்கு பின் போரை துறந்த முதல் அரசர் அசோகரதன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உலகிலேயே முதன் முதலாக விலங்குகளுக்கும் தனியே மருத்துவமனை அமைத்து தந்தவரும் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இன்றும் இவர் உருவாக்கிய சாலைகளை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நமது தேசிய கொடியில் இடம்பெற்றுள்ள இருபத்தி நான்கு ஆறக்கால் சக்கரம் அசோகர் நிறுவிய சாரநாத் கற்றூனில் உள்ள முத்திரையில் இருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதிலிருந்து அசோகரது முக்கியத்துவத்தை நாம் அறியலாம் ஆனால் இத்தகைய சிறப்புகளை கொண்ட அசோகர் குறித்த தகவல்கள் வரலாற்றின் பக்கங்களில் இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை இடம்பெறவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆய்வாளரான வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஜேம்ஸ் பிரின்சப் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்காம் போன்றவர்கள் வரலாற்று ஆய்வுகள் மூலம் கண்டுபிடித்த வரலாற்று சான்றுகள் தான் மாமன்னர் அசோகரின் சிறப்புகளை வெளி உலகுக்கு கொண்டு வந்தன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதன் அடிப்படையில் சார்லஸ் ஆலன் எனும் ஆங்கிலேய எழுத்தாளர் அசோகர் குறித்த அனைத்து வரலாற்று ஆவணங்களையும் சேகரித்து தொகுத்து ஒரு நூலாக வந்து வெளியிட்டிருக்காரு அந்த நூலின் பெயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க த சர்ச் ஃபார் த இண்டியாஸ் லாஸ்ட் எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நூல் தான் அது அதற்கு பிற பல ஆய்வாளர்கள் தங்கள் ஆய்வுகள் மூலம் அசோகரின் பொற்கால ஆட்சி குறித்த செய்திகளை வெளிக்கொணர்ந்தனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
இதற்கான சான்றுகளாக வந்து சாஞ்சி ஸ்தூபியிலும் சாரநாத் கற்றூனிலும் காணப்படுகின்றன இவை அசோகரின் பெருமையை நமக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க